一场。江湖分天下，万箭一一发。谁心事无暇，谁心上朱砂，等时针一起复发。谁死还回家，谁年少怒马。阑珊处有泪落下，英雄斩断牵挂。生活死也作罢，从来不问代价，善恶也要。山海楼狂徒，休想再逃！山海楼，原来你在这儿！流光飞舞，这姑娘，大师兄，阁下出手伤人，怕是不妥。山海楼的人怎么找到这儿来？唯有山海无边，方可度化你们。大师兄，他们打不过山海楼的。进来。但是你还不管金老板？你抓不到我的，功夫不错，可脑子不太好。山海令只会给你引来杀身之祸。被抢走山海令的行者，又能活多久呢？其武者最多只能贯通五魄，从未有贯通六魄之人。你到底是什么怪物？这个怪物，就是你们山海楼制造的。三界无安，犹如火柴，唯有山海无边，方可度化你们。是你，你就是楼主找了三年的那个人，六魄贯通的天行者
，你可知道，楼主多想找到你。既然已经逃出来了，我就不会再被你们抓回去。秦老板，秦老板，秦老板，你没事吧？老郭，你终于来救我了，我太害怕了。秦老板，我是赵西凡。赵我是赵公子啊，咱们这个陈桥镇，只要有你赵公子护着，我就觉得特别的心安。不像你们那个老郭，简直就是个缩头乌龟。以后的出强扶弱，理所应当嘛。哎，你说到这个，我想起来了，刚才我大师兄，大师兄，大师兄，山贼已经被苏唐制服了，剩下那些财物怎么办？财物没拿，他还会来。大师兄，大师兄。够机灵，哥，你没事吧？那是山海楼的人。放心吧，外人好办，内忧才难解。不过苏唐，下次下手轻点，打死人就不好了。哦。大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大哎，大师兄，你怎么才回来啊？今天师傅杀阿基犒劳大家，再不吃就凉了。哥，嗯，陆平，今日是你担任望风之职，你这风往哪儿去了？我忘了呀，忘一会儿我肚子就饿了。你说一个时辰回来，谁知道太阳落山你们还没回来？我以为你们喝喜酒去了。你知不知道你一时疏忽，险些酿成大祸？就是就是、就是、大祸，什么大祸呀？你们一个个的好端端的吗？啊？陆平，但凡你报个信，大师兄也不会被道圣打伤。没有魄之力，你总得有点眼力劲儿吧？对呀、啊，是啊，都怪全都怪你，就是，最近麻烦了，就是。你受伤了，你没事吧？那个道圣太过分了，他竟然在大师兄的脸上画。够了
，是是是，是我的错，是我的错啊！害大师兄啊，颜面尽失。哎，哎，好啊，我让你吃，我看你是后悔过之心。大师兄，咱们讲讲道理。当初我说我去执行任务只会添乱，哎，你跟师傅非逼我去不可。若非大师兄非得跟那个道圣争个长短，今天会输吗？要我说，王八也没什么不好的，学学缩头乌龟，没准还能延年益寿呢。无可救药。哎，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，饭还没吃呢。我们吃不吃啊？吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
常州，魏天启，你是魏仲家的人。姑娘认识家父、啊。既然魏公子盛情邀请了，秦桑就却之不恭了。在下这就去准备车马。你俩，去准备车马。小姐，去准备些食粮。受了伤，快点。为何不会开封禀告将军？这点小事用不着麻烦哥哥，我自己能解决。再说，那折辱我的山海楼贼子，我定要亲手捉住，抽筋扒皮，方能解恨。哥，嗯，大师兄向来最讲体面，对你也挺好的，你这么对他，他也挺可怜的。怎么了？担心了，难过了，啊！我就知道，妹子到洞穿心的年纪了。这赵西凡虽然老是找我麻烦，不过好在人长得帅，心也不坏。配我妹妹虽然差了点儿，不过也算勉强凑合。等我日后走了，你也算有个着落。不行，你去哪儿我就去哪儿。哎，傻妹妹，你又不是我亲妹妹，我怎么能耽误你一辈子呢？你终究有一天会嫁人的。至于我，等我解开这副锁链，我就……哥，桂花堂，不许转移话题。以后的事以后再说吧。今天都忙一天了，早点睡吧。要我说，王八也没什么不好的，学学缩头乌龟，没准还能延年益寿呢。他不是早走了吗？怎么知道刀圣在我脸上画的是王八？难道他是？可是这家伙连走路都走不稳的样子，又怎么可能？小弟弟，跟我走吧。不要。不要，不要。
你受伤了，怎么不早告诉我？越来越瞒不过你了。哥，桂花糖还是你吃吧。我刚刚进来的时候，你浑身都在发抖你不该跟着我一起逃亡，是我连累了你。没有，大家都以为是我护着哥哥，其实我知道，是哥哥一直护着我。这三年我过得很好。十几岁的女孩子，提到杀人连手都不抖一下，怎么才算好？你不该过这种日子的，也更不该让我这个怪物连累你。你不是怪物，你是我哥。老郭这人口音心软，赵西凡也不是坏人。你留在这儿挺好的，没必要跟我东躲西藏。我不，当年你背着我从山海楼出来的时候，你就是我亲哥，我一辈子都要赖着你。你别想把我踢开，傻丫头。哎哎哎呀啊！哎，好疼啊！哎，狼心狗肺呢！哎哎哎，你是不是要拆了我这个老骨头啊你？哎，哎，哼，这事儿你们也走！哎呦呵，哎呀，师傅不为人师表，跑来这儿听墙角，还说，哼，我问你，是不是招惹了山海楼的人呢、啊？师傅日日喝酒，大概是喝多了。听差了，嗯，我很清醒。哎呀，还想骗我？哼！如果我要知道你是个祸害，当年我就不该随便把你给捡回来。我告诉你，这里不欢迎你了，赶紧搬走！哎哎呀呀呀，把这些东西都搬走，走走走，全滚滚滚滚滚滚，滚滚滚滚滚滚滚！你还好意思跟我说啊？这几年要不是你漫天开价，我还你的整个斋风堂都买下来了，跟我讨价。给我随便收拾！哼，我问你，这三年你吃喝用度花销海了去了，还有斋风堂的装修费，还有门口围墙的那个那个那个维修费，我没跟你算，你还跟我算，你开玩笑呢这是？还真是！哎呀，谁让我？啊！哎。天机，二两有余。嗯。什么时候拿的？穿云寨混战的时候，随手顺的。再勤快一点儿，让他早点能还清债务，那你也不用那么辛苦了嘛。我拿多了，大师兄不得更恨我呀？哼，想多了你。哼，我告诉你，早点还清，早点滚蛋
，别老给我惹麻烦。哥，师傅怎么老这样？逮着机会就赶你走，也没见他真的把你赶走过。就算他不敢，我不是也得走吗？当年那个黑衣人闯入山海楼，救走我们。做到的样子，在帮斋峰塔解决那些江湖贼寇的同时，也想打着他的名号引他心声。我在调查中得知一个人，世称显微无间，他通晓一切武学，三年前到过北京，与山海楼一战后武功尽废。至今仍被追杀。这个人叫文歌城，文歌城很可能就是道。你确定他能解开销魂锁魄？他当年仅是打开一点缝隙，我都能从中偷到六魄之力。就算完全打开的机会渺茫，也得试试解开这锁链。我就自由了，哥。错失的时机，再上哪儿去找文哥城啊？在文哥城所坐的马车上，前后都有一个标记，但也不是龙杰军的徽记。我总觉得在哪见过。我想起来了，就是在贾如玉的剑上，那贾如玉的口气和做派，倒像是个官家的人。说不定我们能够通过他找到文革城。那他人呢？他差点把你哥我的裤子给扒了，我一气之下把他挂树上了。到嘴的肥鸭竟然给飞了，怪我。紧张了，一时大意。哥，这贾金如玉到底是谁？既然是大官家的人，为什么会孤身追踪山海楼？天知道，不过就算是王母娘娘，受伤也得治。她走不远。那也比你走得快。哥，你想要使用破智力，就还得再等半个月才行。谁说找人就得用破智力了？我觉得用一点美人计也行啊，苏达，你明天找机会约大师兄，到后山小树林。哥，都什么时候了，你还在这乱点鸳鸯？哎，找人难，明剑却不难。那姑娘的宝剑并非凡品，我看不出任何端倪。但咱们见多识广的大师兄就不一定了，能不能撬开他的嘴，就看你的了。我不干。哎，妹妹。要是成了，哥把整个陈桥镇的桂花糖都给你买下来。嗯，那我考虑一下。大
大师兄，打架吗？请。哎呀，哎呀，我的儿子！哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，想死爹了！哎呀，上哪儿了？我看看。呃，爹好了，这么多人看着呢，别大惊小怪的。是不是有人欺负你了？别怕，爹马上让魏明他们带人去打平他们。爹，我可是禅州武馆首席弟子，用不着你替我出头。再说了。秦姑娘还在这儿看着呢。魏老爷，好久不见。大师兄，你的手法更像是练刀出身的，怎么平时不见你用刀啊？我不适合练刀。你怎么突然想练剑了？昨日在山寨中看到假金如玉使的，便学了两下。哦。那女子假冒身份，身手又高强，如今去向不明。大师兄，你就不好奇她的身份吗？秦家流光飞舞，虽然那姑娘并未练到顶级，但这般成就，想必也只有秦家小姐才能够做到，应该不会有错。秦家小姐啊，哎，这次麻烦可大了。禅州地处偏僻，实在无多少习武之人，还请秦小姐恕罪。林子烟，延误军机是什么罪名？将军有令，凡延误军机者，阵前斩首示众。啊！求秦小姐饶命，况且膝下还有小儿需要照顾，小人愿不惜一切代价弥补。魏老爷，你该感谢山海龙。若非禅州有他的卧底，我需要你相助。此时你早就军法从事了。山海龙，此人戴着面具，武功奇高。我怀疑潜伏在凤岭帮的山海楼行者，来此的目的，就是为了和他接头。没找到他之前，我不会离开禅州。苏唐，我要投到破之力了。不行，还不够。自从销魂走破，打开这条缝隙后，我越窒息越痛苦，投到的破之力就越多。只要日日修炼，就能得到足够的力量。你会先疼死的。日日像废人一样逃命。和死有什么分别？不行，不挣开这销魂锁魄，我永远无法透过山海楼。每次都这么透破之力出来。却只能维持一炷香的时间。哥，陆平
疼了。哥，你醒了，起来。起来。陆平。哥，你没事吧？干嘛呢你？大师兄啊，你刚才凑那么近干嘛？拴这个铁链子拼命往水里钻，不要命了。我出来洗澡啊，又犯什么忌讳了？洗澡？拴着铁链子洗澡，拿性命开玩笑，有意思吗？大师兄竟然这么在意我，行。看在你救我命的份上，你扇一巴掌。陆平，闹够了没有？没有人能拿性命开玩笑。只要我在摘风一天，就不会让这种事情发生。哎，哥，哥，没事吧？他怎么了？做了什么勾当？搞得我后山池塘的鱼差点都死光了。陆平他，当年您救他时，可知他身份来历啊？哼，他有什么身份来历啊？哼，不就是路边快饿死的叫花子，就捡回来喽？为师一时心软嘛，哎，没想到，摘风塔快做成神功了。哼，他就那副贱样嘛，别跟他计较啊。我没怪他，我是怪我自己。嗯，师傅。师傅，你太紧张了，喝一点，轻松轻松。师傅，白日饮酒不合规矩，你也应该少喝一点。您这喝酒的钱都够修围墙三遍了。西凡呐，哎呀，虽然斋风堂不问姓名，但是我也猜得到，你是隐藏了身份的。连明知破也是半路修习，不是你本身的武功。哎，来了斋风这么久，还是不能放松啊！别把所有人的命都扛在自己的肩上。师傅，当年要不是我狂妄冒险，就不会害了好兄弟，欠下一条命，就得还。那就做好你的大师兄，西凡，记住了。嗯，带着这个代表大师兄的腰牌，整个斋风堂，包括师傅我，以后都指望着你呢。拿着。最近外头不太平，到处查人，我怀疑有什么杀人越货的江洋大盗到这儿来了，所以我一定要去开封一趟。这段时间，翟峰他要闭关，所有弟子严谨抽入，你好看好那群臭小子，尤其是陆平，别让他给我通什么娄子。啊、嗯，师傅，又要去探望你那位故人啊？臭小子，这事儿能开玩笑吗？师傅。恕我直言啊，你这位故人的脾气实在，嗯，特别，嗯
，就每次你去都被打得鼻青脸肿的，怎么还年年月月从不间断？哎，小朋友，你不明白啊！哎呀，我也是替自己赎罪呀、啊。小姐，我们都找了四五日了，整个禅州连带周边十来个小镇都让我们找遍了，没有一个人跟你说的特征相像。算了，先把魏府的人叫回来吧，再这么肆意搜下去，只怕会打草惊蛇。那我们该怎么办啊？我们还找吗？找啊，怎么不找？不过。不是这样大海捞针的找。不知魏公子有何高见？桑桑不必如此见外，称呼我天气即可。不知天启有何高见？昌黎先生有言：“术业有专攻。”既然要找人，当然要找在寻人方面有专攻的能人异士了。那我们要怎么样找这能人异士呢？我已经在城中张榜寻找，整个禅州城都是我的求贤榜。从城东到城西，不怕人才看不见。桑桑，你就舒舒服服的在家里等着能人异士上门吧。<笑>魏公子真的是。奇思妙想啊，桑桑，你就等着瞧，我肯定能把那人给找出来。嗯、小姐，魏公子说他把求仙榜从城东贴到城西，说不定张榜悬赏真的能行呢。魏天启瞎胡闹，你也跟着瞎胡闹吗？奴不知错。什么？你想饶命？我叫莫林，我是接班来的。像风尘被人扯入了低空。凡被人才终结局。